ഹലോ വെൽക്കം ടു ലൈല ടീച്ചേഴ്സ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ട് ടു സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠം ഒന്ന് ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം നമ്മൾക്കറിയാം കാലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ അനവധിയാണ് കൊടും ശൈത്യവും വേനൽ ചൂടും മഴക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു പ്രകൃതിയിൽ വസന്തകാലം ഗ്രീഷ്മകാലം ഹേമന്തം ചൈത്യം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കൾ ചാക്രികമായി ആവർത്തിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ സൗരോർജ ലഭ്യതയിൽ കാലികമായ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു സൗരോർജ ലഭ്യതയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളാണ് വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കളിലെ പ്രധാന സവിശേഷത ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണവും അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവുമാണ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺഷൈൻ ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് ദ എർത്ത് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് വേരിയേഷൻ പരിക്രമണം എന്നാൽ എന്ത് ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെയാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പരിക്രമണം ദ എർത്ത് റിവോൾസ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ആൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെവല്യൂഷൻ ഭൂമിക്ക് ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട കാലയളവ് എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസം ദ എർത്ത് ടേക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് അതിവർഷം നമ്മൾക്കറിയാം ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസം എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു ബാക്കി വരുന്നതായ വൺ ബൈ ഫോർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആറ് മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ നാല് വർഷത്തെ ആറ് മണിക്കൂർ കണക്ക് കൂട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇയർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ നാലാമത്തെ വർഷം വരുന്നതായ ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമാക്കുകയും ആ അത് നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് അതിവർഷം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ദ എർത്ത് ടേക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ടു കവേഡ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ബട്ട് വി കൺസിഡർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആസ് എ ഇയർ ആൻഡ് വൺ എക്സ്ട്രാ ഡേ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ കലണ്ടർ എവരി ഫോർത്ത് ഇയർ six hours into 4 24 hours that is equal to one day thus we have 29 days in february in every four years namakariyam bhoomiyade achu dandine parikramana thalathil ninnu 66 degree charivundu ennal lemba thalathil ninnu 23 degree charivaanulladu parikramana velayil udaneelam bhoomi suryane chuttuna velayil udaneelam ഭൂമി ഈ ചരിവ് നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ ഇതിനെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയുന്നു വി നോ ദാറ്റ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ടിൽഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗ്ലോപ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ഇഫ് യു മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ദിസ് വുഡ് ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഡിഗ്രി ദ എർത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദിസ് ടിൽഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പാരലിസം ഓഫ് ദ എർസ് ആക്സിസ് നമുക്ക് ആ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ചരിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും അടുത്തും അകലെയും സൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് നിയർ ആൻഡ് ഫാർ ഒരു പരിക്രമണ കാലയളവിൽ ഭൂമിക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൽ നിരന്തരം മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജാനുവരി മൂന്ന് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം നൂറ്റി മില്യൺ കിലോമീറ്റർ അതേസമയം ജൂലൈ നാല് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസം ദിവസം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജാനുവരി മൂന്ന് അന്ന് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസത്തിന് പറയുന്ന പേര് സൂര്യ സമീപ ദിനം ജൂലൈ നാല് ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അകന്നു പോകുന്ന ദിവസമാണെന്ന് അന്നത്തെ അകലം നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ദിവസത്തിന് പറയുന്ന പേര് സൂര്യവിദൂര ദിനം സൂര്യവിദൂര ദിനം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ വിൽ വേരി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ദ ഡേയ്സ് ഓൺ ബീച്ച് ദ സൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് ആർ നിയറസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ
the days on which the sun and earth are farthest are known as aphelion observe the diagram ee diagram endine soojipikkun ee diagram bhoomiyada parikramanathe aanu soojipikkunnathu അച്യുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം ഒരുപോലെ ഭൂമി നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ ഭൂ സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി തെക്ക് ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കും സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്നാൽ എന്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കും ഉള്ള സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനാണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം ഒരുപോലെ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഋതുഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു The parallelism of the earth is maintained same throughout the revolution. The position of the sun in relation to the earth varies apparently between Tropico Cancer and Tropico Capricorn. This is apparent movement of the sun. The apparent movement of the sun due to the inclination of the earth axis is the reason for the occurrence of seasons. In this chitra, there is a parikramana kaala til പരിക്രമണ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരഗതിയിലെ നാല് സ്ഥാനങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അയനം മൂലം ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും മറുപകുതിയിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നു സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ചൂട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും സൂര്യരശ്മികൾ ചതിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം വി ക്യാൻ സി ദ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഡൂറിങ് എ സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ എറൗണ്ട് ദ സൺ ദർ ഈസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ സൺ ലൈറ്റ് ദറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ദ സൺ റേസ് ഫോൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദ ഓവർ വൺ ഹെമിസ്പിയർ ഡൂറിങ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇയർ and on the other hemisphere during the other half those places where the vertical rays of the sun falls experience higher temperature the place where the sun's rays are slanting have a low temperature what is special about the four positions of the earth look at the diagram on march 21 march 21 il endana pratheegada on march 21 the sun's rays fall vertically over the equator ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ് നേർ മുകളിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നത് സോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് ഹെമിസ്പിയർ രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും തുല്യമായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഡേ ആൻഡ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് നൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി അടുത്തത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദ സൺ വിൽ ബി വെർട്ടിക്കലി അബൌ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖയുടെ നേർ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് ദ സൺ ഈസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് എനമീസ്പിയർ നമ്മൾക്കറിയാം ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ദ നോർത്ത് എനമീസ്പിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകലും മറു അർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയുമായിരിക്കും ഉള്ളത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സതേൺ എമീസ്പിയർ ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എഗെയിൻ സൺ മൂവ്സ് ടു സൗത്ത് വേൾഡ് സൺസ് റേസ് ഫോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ദ ഇക്വേറ്റർ ഇപ്പോൾ തെക്കോട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച് വീണ്ടും സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും തുല്യമായ രാത്രിയും പകലുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനെ പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രിയും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലുമായിരിക്കും വീണ്ടും സൂര്യൻ തൻ്റെ അയനം യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ 
ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ദ സൺ റേസ് ഫോൾ വെർട്ടിക്കലി അബൌ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉത്തര ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലാണ് സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെ പ്രകാശം കൂടുതലായിരിക്കും ദ സതേൺ എമീസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ദ ലോ നോർത്തൺ എമീസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സീസൺസ് ആൻഡ് അപ്പയറൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ സൂര്യൻ്റെ അയനവും ഋതുക്കളും നമ്മൾക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ പല കാലങ്ങളുണ്ടാകുന്നു വസന്തകാലം ഗ്രീഷ്മകാലം ഹേമന്തകാലം ശൈത്യകാലം ഇവയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം സൂര്യൻ്റെ അയനമാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന തോതിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ പ്രകടമായി അനുഭവപ്പെടാറില്ല പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന തോതിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉഷ്ണമേഖലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ഋതുഭേദ സൂര്യപ്രകാശം ഉയർന്ന തോതിൽ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ പ്രകടമായി അനുഭവപ്പെടാറില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഋതുഭേദങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മിതോഷ്ണ മേഖലയിലും അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ അക്ഷാംശ രേഖകളിലാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് കേരളം ഉഷ്ണ മേഖലയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടാത്തത് കേരളത്തിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ അനു വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടാത്തതിനുള്ള കാരണം കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉഷ്ണ മേഖലയിലായതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് പിന്നെ ഋതുഭേദങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഋതുഭേദങ്ങൾ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ അക്ഷാംശങ്ങളിലാണ് വി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ് സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം ആൻഡ് വിൻറ്റർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക്കോ ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കോ ക്രാപ്പിക്കോൺ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി വെരി ഒബ്യൂസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ബിക്കോസ് ദിസ് റീജിയൻ ഗെറ്റ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സൺ റേസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ സീസൺസ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ഫൾട്ട് ഇൻ കേരള വൈ characteristics of different seasons are clearly felt in the mid latitudinal or temperate zones kerala is not located in these zones kerala is located in the tropical zone namalku ariyam suryan bhumadhya rekayku near mugalil varuna rendu divasangal nammal padichu kaynu march 21um september 23 ee divasangalil ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലും സൂര്യപ്രകാശം തുല്യ അളവിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടർദ്ധ കോളങ്ങളിലും രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നൈറ്റ് രാത്രിയുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ദിനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ നോർത്തൺ എമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് സതേൺ എമിസ്ഫിയർ റിസീവ്ഡ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് on march 21 and september 23 so the length of day and night will be equal on both hemispheres these days are called equinoxes march 21 mudal phumadhya regayil ninnum suryan vadakotu yatra cheyidu ayanam cheyidu june oru 21 ne suryan uttarayana regayikku neer mugalil ettunu namalku ariyam സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള അയനമുണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് അയനം ചെയ്ത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സൂര്യൻ എവിടെ എത്തുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ മാർച്ച് ഓൺവേഴ്സ് ദ സൺ അപ്പാരൻലി ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ നോർത്ത് വേൾഡ്സ് ആൻഡ് റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഡേ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഏൻ എമിസ്ഫിയർ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് ഏൻ എമിസ്ഫിയറിലാണ് ഓൺ ദിസ് ഡേ
the northern hemisphere experiences its longest day and the southern shortest night but in southern hemisphere suryan uttarardha golathil nilkunnathu konde southern hemisphere they experiences the longest night and shortest day അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകലും ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ രാത്രിയുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക എന്നാൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ പകലും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലം വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് സീസൺ ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ സമയമാണിത് എന്താണ് വസന്തകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചെടികൾ തളിർക്കുന്നു പുഷ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാവ് പൂക്കുന്നു പ്ലാവുകളിൽ ചക്കയുണ്ടാകുന്നു ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ വസന്തം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഹേമന്തമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും ഭൂമിധ്യരേഖയിലേക്കിടെ ഭൂമിധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിലെത്തുന്നു ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ വേനൽക്കാലവും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ശൈത്യകാലവുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദ സൗത്ത് വേൾഡ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ബിഗിൻസ് ഫ്രം ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് അഗെയിൻ റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി അബൌ ദ ഇക്വേറ്റർ ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് സെപ്റ്റംബർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സമ്മർ സീസൺ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്പിയർ തെക്കോട്ട് അയനം തുടരുന്ന സൂര്യൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തുന്നു നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലാണ് ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ദിവസം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് പകലും രാത്രി ദൈർഘ്യമേറിയതും ആയിരിക്കും കാരണം സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലാണ് എന്നാൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലെ ഗോ പകൽ ദൈർഘ്യമേറിയതും രാത്രി ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും ദ സൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് സൗത്ത് വേൾഡ് ഷിപ്പ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ഫ്രം ട്വൻറ്റി ത്രീഡ് സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി അബൌ ട്രോപ്പിക്കോ കാപ്രിക്കോൺ ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ദിസ് ഡേ ഈസ് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയർ ഓൺ ദിസ് ഡേ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് at the same time southern hemisphere experiences the longest day and shortest night it is autumn in the northern hemisphere from september 23 to december 22 september 23 mudal december 22 vare uttarardha kolathil hemanta kalam aayirikkum anubhavapadunathu endana hemanta kalam വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയിൽ നിന്നും ശൈത്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഹേമന്തകാലം ഓട്ടം മാർക്സ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് സമ്മർ ടുവേർഡ്സ് വിൻ്റർ എന്താണ് ഓട്ടം സീസൺ അല്ല ഹേമന്തകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറയുന്നു രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു മരങ്ങൾ ഇലപൊഴിക്കുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് കൺസിഡറബിളി ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ഡേ ഡിക്രീസസ് ലെങ്തനിങ് ഓഫ് നൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ട്രീസ് ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടം ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് എമിസ്പിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രിങ് ഇൻ ദ സതേൺ എമിസ്പിയർ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഹേമന്തമാകുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ വസന്തമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വീണ്ടും ഭൂമിധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു ഈ കാലയളവാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ശൈത്യകാലം ദ നോർത്ത് വേൾഡ് അപ്പാരൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ബിഗിൻസ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഡിസംബർ
and again reaches vertically above the equator on March 21st. This period is the winter season in the northern hemisphere. ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ശൈത്യകാലമായിരിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഏത് കാലമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പട്ടിക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാസങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ അയനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഋതുക്കൾ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ ഋതുക്കൾ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലെ ഋതുക്കൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ഋതുക്കൾ സാധാരണ ഋതുക്കൾ സീസൺസ് നാല് നാലെണ്ണം മാത്രമാണുള്ളത് എങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആറ് ഋതുക്കളാണ് ഉള്ളത് വസന്തകാലം ഗ്രീഷ്മകാലം വർഷകാലം ശരത്കാലം ഹേമന്തകാലം ശിശിരകാലം നമ്മളുടെ ഋതുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വസന്തകാലം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ അതുപോലെയാണ് ഓരോ ഋതുക്കളും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കും സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ് എന്താണ് ഉത്തരായനം ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനത്തെ തുടർന്ന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള അയനം ആരംഭിക്കുകയും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെയാണ് ഉത്തരായനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ പകൽ ദൈർഘ്യമേറിയതും രാത്രി ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതുമായിരിക്കും അതേസമയം ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ പകൽ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും രാത്രി ദൈർഘ്യമേറിയതും ആയിരിക്കും ഫോളോയിങ് ദ വിൻ്റർ സോൾ സ്റ്റൈസ് ദ സൺ സെറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോർത്ത് വേർഡ് അപ്പയറൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കോ കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് അപ്പോൺ ദ ട്രോപ്പിക്കോ ക്യാൻസർ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ദിസ് നോർത്ത് വേർഡ് അപ്പയറൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കോ കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക്കോ ക്യാൻസർ ഈസ് ടേം ഡസ് ഉത്തരായനം the duration of day in the northern hemisphere gradually increases during this period endana dakshinayana grishma ayananda dinate tudarnu uttarayana regayil ninnum dakshinayana regayile kayana aarambikkeyum december 22 ne dakshinayana regayikku ner mugalil suryan etti cherigeyum cheyunu appo suryan ippol vadakkunnathu thekkottulla yathra aarambichirikkana ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെ ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നു ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ പകൽ ദൈർഘ്യമേറിയതും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ പകൽ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും ഫോളോയിങ് ദ സമ്മർ സോൾ സ്റ്റൈസ് ദ സൺ സെറ്റ്സ് ഇറ്റ് സൗത്ത് വേർഡ് അപ്പയറൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കോ ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഓൺ ട്രോപ്പിക്കോ കാപ്രിക്കോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി ടു ഡിസംബർ this southward apparent movement of the sun from tropico cancer to tropico capricorn is termed as dakshinayana during this period from march to september march to september the sun is in the northern hemisphere march mudal september vare suryan uttarardha kolathil aayirikkunnathu kond the north polar regions experience continuous daylight for 6 months march mudal september വരെ ആറ് മാസം സൂര്യൻ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലായതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തര ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് മാസം പകലായിരിക്കും അതേസമയം ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ആറ് മാസം തുടർച്ചയായി രാത്രിയും ആയിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ ടു മാർച്ച് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ ആറ് മാസക്കാലം സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന കോളത്തിലായതിനാൽ ഉത്തര ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ആറ് മാസം രാത്രി ആയിരിക്കും സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലായതുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആറ് മാസം തുടർച്ചയായി പകൽ ആയിരിക്കും ഋതുഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു